por darles primero todos apagar sus micrófonos y la cámara. Eh, Apagamos la cámara y los micrófonos. Decimos por... Y al final, pues ya tendremos las retroalimentaciones. Eh, me presento, soy Juliana Mendoza, residente de segundo año de la Universidad del Bosque de Neurocirugía. Eh, bienvenidos a todos a nuestra reunión de neuroanatomía. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema venoso de la fosa posterior. Eh, nuestro libro base... Permítanme un momento. Nuestro libro base es el de Rotten y esta eh, revisión se hizo a partir del capítulo 3 de, de, del libro. Entonces, las venas de la fosa posterior se dividen en superficial profunda, las del tallo y las de las venas del sistema venoso. Vamos a empezar con las características de las venas superficiales en donde eh, van a estar las venas superficiales del vermis, eh, los hemisferios y las amígdalas. Y eh, las caras que se van a drenar van a ser las caras corticales, tanto tentorial, la cara suboccipital y la cara petrosal. Estas caras van a tener una relación en cuanto a los senos. Entonces, eh, la, la cara petrosal con la tentorial va a estar en correlación con el seno petroso superior, la tentorial con la suboccipital con el seno transverso y la petrosal con la suboccipital con el seno sigmoide. Entonces, estas son las venas que vamos a ir eh, revisando durante, pues, en la parte de la, del, del drenaje superficial de la fosa posterior. Y esto se va a ir en tentorial, la cara suboccipital y la cara puetrosal. Y lo vamos a ir, pues, desarrollando. Eh, esta es la cara tentorial, donde vamos a tener la vena hemisférica superior y la vena vermiana superior. En la cara suboccipital, donde vamos a encontrar estas venas que ya las vamos a ir eh, desarrollando. Y la cara petrosal, donde va a estar la vena hemisférica anterior. Entonces, en la parte superior, en esta parte van a encontrar como eh, todas las venas que vamos a ir eh, Hablando esto con el fin de que ustedes vayan haciendo como el checklist mental y para que sepan en qué parte vamos de la, de la exposición. Entonces empezamos con la cara superficial tentorial, en donde vamos a encontrar la vena eh, hemisférica superior que va a tener tres divisiones, el grupo anterior mayor, el posterior mayor y el menor lateral. El anterior mayor pues va a drenar el hemisferio anterior y este se va a unir con la vena vermiana superior en la fisura del cere cerebelo mesencefálico. La posterior va a drenar la cara posterior del tentorio y va a ir y va a drenar hacia la tórtula, el seno transverso, el seno petroso y, o el seno tentorial. Y este se va a unir con la vena hemisférica inferior. Y el grupo menor lateral va a dar su drenaje al seno petroso superior. Entonces en esta primera imagen les traigo como para relacionarnos con el seno tentorial que va a drenar al seno transverso. Aquí le quitan como esa telita tentorial en donde vamos a ver acá la vena superior, eh, hemisférica superior y cómo esta se va a unir a la vena hemisférica inferior. Continuamos con la vena vermiana superior, donde va a tener un grupo anterior, Julie, Julie, un grupo, bájale un poquito eh, a la velocidad. posterior, que Julie, está acá en la imagen. Julie, bueno, sí, señor. Bájale un poquito sí, sí, lo a la escucho. velocidad porque esto el capítulo es muy complejo. Y si usted lo pasa toda carrera y no le va despacito, mostrando una por buena las venas y va diciendo todo lo que hemos visto hasta aquí ha sido una cantidad de cosas, pero dele más despacio, Yuri. Entonces, en el grupo anterior vamos a tener la verbiana superior, que la verbiana superior va a ir hacia la vena super, eh, de la fisura cerebelo mesencefálica y esto con el fin de que llegue a drenar a la vena de Galeno. Entonces, tenemos el grupo anterior de este lado, la vena eh, verbiana superior y eh, aquí se encuentra con la vena cerebelo mesencefálica, eh, de la fisura eh, cerebelo mesencefálica. La parte posterior va a tener eh, la vena, eh, se va a unir con la vena eh, vermiana inferior y esta va a drenar hacia la tórtula. Entonces, esto es una disposición eh, 
eh, una visión de la cara suboccipital, pero se las traigo es para que vean eh, cómo la vena vermiana inferior se va a unir con la vena eh, vermiana superior y va a drenar acá hacia el seno tentorial, que es lo que parece aquí, o hacia la tórtula, que sería más hacia este lado. Eh, nuevamente, esta imagen en donde podemos ver la vena vermiana es superior con sus diferentes, eh, acá las divisiones que les estaba hablando, entonces eh, esta eh, vena vermiana superior en el grupo posterior se va a unir acá con esta vermiana inferior y acá se ve mejor cómo se une a este que es el seno tentorial. Eh, y también aquí pues lo que hicieron fue quitar como la parte eh, anterior del cerebelo para ver bien la disposición en cuanto a la vena eh, de la fisura cerebelomesencefálica, que se ve mucho mejor acá, como pues también se va a unir a la vena de galeno. Eh, la vena de hemisférica inferior de la cara suboccipital va a tener dos orientaciones, una longitudinal y una transversa. La longitudinal va a subir y se va a unir con el grupo posterior de la mayor de la vena hemisférica superior, que era lo que estábamos hablando ahorita, y esto va a drenar al seno tentorial o pues también a la torre. Y la orientación transversal va a estar como entre las fisuras de la folia y va a drenar eh, medial a la vena verbiana inferior y lateral a la vena hemisférica anterior. Entonces acá podemos ver la vena hemisférica inferior. Y acá nuevamente les traigo esto para mostrarles cómo en la porción, en la, la orientación longitudinal va a subir y se va a unir con la vena eh, hemisférica superior. Esta vena hemisférica inferior va a tener cuatro divisiones. Una superolateral, superomedial, inferomedial y, e inferolateral. Y esto es pues, la disposición hacia dónde va a ir el drenaje. Entonces, la superolateral, el drenaje pues, va a pasar por el seno tentorial o directamente al seno transverso y al seno petroso. La inferolateral, el drenaje va a ir al seno petroso. La superomedial, que es como donde el, el drenaje es mayor, el drenaje va a estar hacia el seno tentorial, la tórtula, y también va a tener una relación con la vena vermiana inferior. Y la inferomedial va a unirse con la vena vermiana inferior y la vena retrotonsilar. Entonces, nuevamente les traigo acá la cara suboccipital, en donde podemos ver la vena eh, hemisférica inferior, cómo se va a unir aquí con la vena evermiana inferior. Eh, otras venas que están en la, en la cara suboccipital es la vermiana inferior, que va a drenar pues el vermis, el hemisferio y también las amígdalas, va a ascender y va a ir hacia el seno tentorial, el seno recto, el transverso y la tórtula después. Y va a tener como unas venitas que van a llegar de las amígdalas y estas venas son la retrotonsilar superior e inferior y la vena tonsilar medial y lateral. Y otras venitas que van a estar de la cara tentorial posteromedial. La vena retrotonsilar va a drenar la cara posterior de las amígdalas y va a tener unas eh, tributarias de la vena tonsilar medial y lateral y tanto la vena retrotonsilar superior como la retrotonsilar inferior, esas dos se van a, la retrotonsilar va hacia la retro, eh, retrotonsilar inferior y se van a unir para formar la vena vermiana inferior. La retrotonsilar superior va a surgir del polo superior amigdalia, de, la, de la amígdala y la inferior del polo eh, pues inferior de la, de la amígdala. Y ya en cuanto a la vena tonsilar medial y lateral va a cursar posterior y esta se va a unir a la retrotonsilar que a su vez pues, va a formar la vena vermiana inferior. Entonces las amígdalas, la vena retrotonsilar, y en esta les muestro mejor nuevamente la amígdala, la vena retrotonsilar, la parte superior y la parte inferior. Ya yéndonos hacia la cara petrosal, vamos a encontrarnos con la eh, vena hemisférica anterior que va a estar en la, en la fisura cerebelopontina y el pedúnculo cerebelo medio entre esas dos. 
y entre la cara petrosal y suboccipital y el tentor. Esto se va a dividir en dos, en el grupo inferior, el grupo medio y el grupo superior. El grupo inferior va a surgir de la fisura del cerebelo continuo, el medio va a drenar la porción media del petrosa y el grupo superior va a drenar la cara posterior. Lo importante es que el grupo inferior y el medio se van a unir y esto va a formar la, fisura, la vena de la fisura cerebelo continua. Entonces, podríamos decir que esta es la vena hemisférica anterior, esta es la vena hemisférica eh, anterior, la porción medial, y aquí se unen para formar, perdón, aquí, aquí se unen para formar la, fis, la vena de la fisura cerebelo continua. En esta se ve un poco mejor, entonces esta sería la vena hemisférica superior, la porción eh, superior, Acá estaría la porción inferior y media, probablemente más adentro, que se van a unir y van a formar la vena eh, de la fisura cerebelo continua. Entonces, ya terminamos la parte superficial y continuamos con la profunda, que las características es que la parte profunda va a, van a estar las venas de las fisuras. Entonces, ¿qué fisura? La cerebelo mesencefálica, la cerebelo vulvar y la cerebelo pontina y va a tener correlación con el cuarto ventrículo y con los pedúnculos. Entonces, todas estas son las venas que vamos a ir hablando durante esta parte. Eh, se va a dividir por la fisura cerebelo mesencefálica, la fisura cerebelo vulvar y la fisura cerebelo pontina. Nuevamente les recuerdo que en la parte superior pues está como el, todas las venas que vamos a ir hablando. Vamos a empezar por la vena del pedúnculo cerebelar superior, que va a estar profundo y lateral inferior al pedúnculo cerebeloso superior. Eh, va a estar drenando el núcleo, el pedúnculo cerebelar, el núcleo dentado, el pedúnculo cerebelar superior y las paredes de la fosa cerebelo mesencefálico. Y el recorrido va a estar entre los pedúnculos, va a subir y se va a ir lateral hacia la língula. Y todo esto con el fin de eh, formar el, el tronco de la, de la vena de la fisura cerebelo mesencefálica. Entonces acá vemos las dos eh, venas eh, pedúncular, eh, pedúnculo cerebelar superior, cómo se van uniendo y aquí llega a la vena de la fisura cerebelo mesencefálica. La primera imagen que la, de las que voy a hablar es una visión como superior, un poquito lateral, en donde vemos eh, la fisura cerebelo mesencefálica eh, y la vena cerebelar eh, de la fisura cerebelar mesencefálica, cómo se relaciona aquí con la vena vermiana superior y aquí un, como un aumento de esa imagen en donde, se, donde se ve mucho mejor la relación y cómo esto llega a la vena de galera. La vena punto trigeminal, el origen va a estar en el surco interpeduncular, va a pasar sobre el quinto par, va a drenar, el seno, va a drenar hacia el seno petroso superior y eh, va a unirse con otras venas que son las que voy a estar hablando mucho durante la charla, que es la peduncular cerebelosa superior, la mesencefálica lateral, la hemisférica superior y la transversa pontina, porque todos estos van a ir a la vena de, del seno petroso superior para drenar en el seno petroso superior. Entonces aquí vemos cómo está la disposición de la vena punto trigeminal en la fisura y mucho mejor acá se ve la relación de la vena, eh, trigem, de la vena punto trigeminal con eh, sobre el quinto par, también con eh, la vena transversa pontina y con la arteria cerebelar superior. Encontramos también la vena tectal, que va a estar cerca a los colículos superior e inferior y va a cursar sobre la cisterna eh, cuadrigeminal. El drenaje va a ser hacia eh, por, eh, la fisura cerebelomesencefálica, la vermiana superior, todo esto va a llegar a la cerebral interna, la vena cerebral interna y a la vena de galeno y va a tener sus anastomosis con la peduncular cerebral superior, la mesencefálica lateral, la vena pineal y la basal. La vena de los pedúnculo, del pedúnculo cere, cerebelar inferior, el origen va a ser en paralelo al pedúnculo y va a tener dos disposiciones, una superior y una inferior. La superior va a estar por la fisura del cerebelo vulvar y en el receso lateral se va a unir a todas estas venas. 
que estas venas, eh, todo esto va a formar como un tronco que va a llegar a la vena pedunculada cerebelar media, que a su vez va a llegar a la vena del seno petroso superior, que va a llegar a, al seno petroso superior. Y la parte inferior va a ir hasta el obex y en el obex va a formar la vena vulvar mediana posterior. Lo que va a drenar esta vena es el bulbo posterior lateral, la tela coroidea, el plejo coroideo, la parte inferior del piso del cuarto ventrículo, el receso lateral y va a tener una relación con el noveno y el décimo coro. Entonces, aquí vemos las venas... Eh, pedicular cerebral inferior y eh, como esta se va a unir a todo el complejo de venas que les estoy comentando para llegar a la vena super, eh, de petrosa superior y llegar así al seno petroso superior. Um, y aquí, acá estarían esas venas y su correlación con el noveno y el décimo par en esta parte. La vena de la fisura del cerebelo y su recorrido va a ser por los flocos, pero va a tener una disposición tanto dorsal como ventral. Dorsal es porque va a estar correlacionada con la vena hemisférica anterior y la vena de la fisura cerebelocontina y ventral entre el flóculo y el foramen de Lushka se va a unir al complejo de venas que les está hablando para llegar al drenaje del seno petroso superior. Las tribus, podemos ver la correlación que tiene, la tera coroidea, el, el plejo coroide, la sustancia blanca periventricular, el núcleo dentado y el vernis posterior. Entonces, aquí eh, vemos la vena de la fisura cerebelar media y cómo aquí va haciendo todo su recorrido, que en este corte eh, sagital se ve mejor para llegar a la vena de peduncular, peduncular cerebra, cerebelar media para llegar a hacer el dren, llevar el drenaje al seno petroso superior. La vena supratonsilar va a tener un origen en el polo superior de la amígdala cerebelosa y va a pasar por el velo medular inferior. Va a drenar la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo y el drenaje va, eh, o va a recibir la, o va, va a llevar mejor la va a llegar a la vena fisur, de la fisura cerebelovulvar y de la vena vermiana inferior. La vena coroidea va a drenar pues la tera coloidea y se va a dirigir a dos venas, la vena de la fisura cerebelovulvar y la vena del pedúnculo, cerebelo infer, eh, del pedúnculo cerebelo inferior. De la vena de la fisura cerebelovulvar va a tener dos disposiciones, una medial y una lateral, que van a estar en este, todo esto va a estar en este, estrecha correlación con el segmento del plejo coroideo y donde va a llevar como esas venitas de la parte medial rostral y la parte lateral medial. Yéndonos hacia la disposición lateral de la vena de la fisura cerebelo vulvar, esta se va a unir con el pedúnculo cerebelo inferior y va a estar en correlación con el segmento lateral del plejo coroideo de la parte lateral. Cuando solamente va directamente a la vena del pedúnculo cerebelo inferior, va a recibir esa, esas venitas del segmento medial del plejo coroideo de la parte caudal. En cuanto a la vena pedúncular cerebelar media, va a tener un origen y un, en la foseta olivar sobre la oliva inferior, va a subir por la cara lateral del pedúnculo cerebelar medio y va a estar cerca a la base de la fisura cerebelocontina teniendo una correlación con el, con el quinto par. Y nuevamente, eh, esta va a estar involucrada en todas las venas que van a llegar en confluencia hacia el seno petroso superior. Entonces, aquí se ve mucho mejor donde eh, la vena pedúncular cerebral media se va a hacer como esa confluencia, pero lo más bonito acá es como tiene como su correlación con el quinto par. En cuanto a la vena de la fisura cerebelocontina, va a drenar la cara lateral petrosa y la fisura cerebelovulvar y va a tener relación, como lo podemos ver aquí, con el séptimo, el octavo y el quinto par. Entonces, para llegar a ser la vena de la fisura cerebelocontina, esta va a recibir la 
vena hemisférica anterior, la vena de pedúnculo cere cerebelar inferior y la vena pontoterminal y todo eso forma un tronco que va a formar la vena de la fisura cerebelopontina para esta también llegar al seno petroso superior. Ya terminamos la parte profunda y nos metemos con el tallo. Entonces, ¿cómo se dividen eh, las venas en el tallo? Se va a dividir según la división del tallo, según la cara del tallo, si es anteromedial, anterolateral o lateral, y la dirección de las venas. Entonces, esta es la división que se hacen de las venas del tallo. Se cogen todas las venas longitudinales, se dividen con las transversales, y en la vena longitudinal vamos a dividirlas en anteromedial, anterolateral y lateral, y pues las transversales son todas esas transversales. Empezamos con la parte longitudinal de la cara medial y vamos a hablar de la vena pontomestencefálica medial anterior. Esta va a tener una disposición del mesencéfalo y otra disposición del puente más por su correlación. Entonces, la que va más hacia el mesencéfalo va a tener una relación con el tercer par, que estaría más como por este lado. Va a recibir la vena peduncular, que sería más como por este lado. Y se va a unir al segmento de la vena vulvar medial anterior. La vena vulvar medial anterior es esta. A veces va a estar ausente, como vemos en esta imagen, entonces si está ausente se va a unir a la vena pontomesencefálica anterior lateral y a la vena del surco pontomesencefálico. Con su correlación hacia el puente va a tener, si va a estar más hacia el segmento eh, mesencefálico nuevamente, pues va a tener su correlación con la vena vulvar medial anterior y si está ausente va a irse con la vena del surco pontovulvar. Esto va a tener una disposición superior y medial y la superior generalmente es ausente, pero la medial va a estar relacionada aquí como lo vemos con la vena pontina, eh, transversa pontina y pues también nuevamente con la vena vulvar eh, medial anterior. La vena vulvar medial anterior, el recorrido es entre la fisura mediana anterior del bulbo, como lo vemos acá. Va a tener una disposición superior y otra inferior. La superior va a estar correlacionada con la vena pontomesencefálica medial anterior. Y si esta está, va a estar ausente, pues se va a relacionar con la lateral anterior. La inferior, que pues iría a este lado, con la, medul, con la vena medular anterior y con la vena vulvar lateral medial, que sería la vena preolivar. La vena pontomesencefálica anterior lateral, nuevamente va a tener sus dos disposiciones, tanto la mesencefálica como la del puente. La mesencefálica va a recibir la vena peduncular, la vena del surco punto mesencefálico y la vena, y todo eso va a ir hacia la vena basal. Esta también se va a unir con la vena vulvar medial anterior y con algunas venas puentes con el fin de llevar ese drenaje al seno petroso inferior. Y el puente va a recibir la vena transversa eh, pontina. La vena vulvar anterolateral, que también es la vena preolivar, que es la que vemos acá con la flechita, va a estar entre la pirámide y la oliva. Y esta se va a ver correlacionado acá con el doceavo par. Va a tener una disposición superior y una disposición inferior. La superior va a estar correlacionada con la vena del punto mesencefálica medial eh, anterior y si esta va a estar ausente, pues se va a correlacionar con la lateral anterior. Y la inferior va a estar relacionada con la vena vulvar lateral o con la, y, y también con la vena vulvar transversa, que esta pues también va a recibir eh, algo de, de, de drenaje de la vena vulvar anterior medio. La vena mesencefálica lateral Va a estar en el surco mesencefálico lateral, cerca al cuerpo geniculado, que va a, llegar, va a llevar todo el drenaje de la vena basal. Esta va a drenar el mesencefalo postero lateral y va a tener una relación con la vena hemisférica superior, la vena tectal, la vena del surco punto mesencefálico y la vena punto trigeminal. En cuanto a la vena vulvar lateral, el recorrido va a estar entre, la, el, entre la, el borde lateral de la oliva y el foramen de lucha. Y eh, va a estar por el surco retrolivar dorsal. Las relaciones que va a tener importantes con el noveno, el décimo y el onceavo par y con la vena peduncular cerebelo inferior y se va a unir a la vena de la 
fisura.ulbar para irse a la vena peduncular cerebelar medio, que ya sabemos que el drenaje va a ser en el seno petroso superior. La retrolivar va a estar por el surco retrolivar ventral y se va a unir en la oliva, en la parte inferior, con la vena vulvar lateral y en la parte superior con la vena del surco punto vulvar. Esta también va a estar en ese complejo de venas que van a confluir o van a, van a ir a la vena del seno eh, petroso superior, en la vena petrosal superior, que a su vez va a drenar al seno petroso superior. La vena del surco punto mesencefálico va a tener un origen en el surco punto mesencefálico, pues que sería más o menos ahí, y eh, que va a ir al mesencefalo medial lateral. La relación va a estar con el tercer par, que estaría en este lado, y va a recibir eh, la vena punto mesencefálica medial lateral, o anterior, que también está acá, eh, la mesencefálica lateral y la vena punto trigeminal. La vena del surco punto vulvar, eh, el, el origen va a estar en el surco punto vulvar y va a encontrarse con todas esas venas longitudinales anteriores. Entonces, recordar que las venas longitudinales anteriores son estas venas. Entonces, eh, donde vamos a encontrarnos con la vena punto mesencefálica medial anterior y anterior y lateral y la vena vulvar medial anterior y anterior lateral. En la unión son sobre la oliva, esta va a formar parte nuevamente del complejo de las venas que van a confluir para drenar posteriormente al seno petroso superior. La vena pontina transversa va a estar anterior al puente, como lo vemos acá. Va a interconectar, porque pues las venas transversas lo que hacen es como inter interconectar todas esas venas eh, que hay sobre el sobre el tallo eh, y eh, va a interconectar la vena del punto mesencefálica medial anterior y todas esas venas de la cara lateral del puente. La relación estrecha como lo vemos acá con el quinto par y va a recibir la vena de la fisura cerebelopontina, cerebelo eh, vulvar y, se, y de la vena punto trigeminal y estas se van a unir nuevamente para llegar a la vena de petrosa superior, para llegar al drenaje del seno petrosa superior y a veces podría eh, drenar en el seno petroso inferior. La vena vulvar transversa estaría por este lado, eh, está anterior y lateral al bulbo, va a interconectar la vena vulvar medial y anterior y la vena del cara lateral del bulbo y va a estar situada en la parte medial de la pirámide y va a drenar al seno sigmoide. La vena peduncular que la vemos en esta aquí, eh, va a estar entre la fosa interpeduncular y va a cursar lateral al pedúnculo cerebral encima del tracto óptico que va a, pues, con el fin de llegar a la vena basal y va a estar relacionada con el tercer par. El drenaje va a ser hacia la vena basal, la venas puentes del tentorio y va a tener anastomosis de la comunicante posterior y de la vena punto mesencefálica medial anterior. Y para terminar esta parte con la vena comunicante posterior que va a tener un recorrido porque va a cruzar por la fosa y la cisterna interpeduncular y se va a encontrar con el tercer par. Y esto va a interconectar la vena peduncular con la vena pontomesencefálica medial y anterior. Nuestro último grupo es ese grupo de venas del sistema venoso profundo y son esas venas que van a ser como puente para ir como a esas grandes venas del sistema venoso. Entonces, son eh, esas venas que van a drenar al seno recto, al seno transverso, al seno petroso superior. Y este es, este, esta parte se divide en los grupos de la vena de galeno, o que van a ir a la vena de galeno, los del seno tentorial y los del petroso. Entonces, las venas del sistema venoso profundo de la vena de galeno va a drenar la cara tentorial, la fisura cerebelomesencefálica y la parte superior media del techo del cuarto ventrículo. Y de esa forma es que se dividen. Entonces, pues está la parte superficial, la profunda y del tallo. Las venas que van a estar involucradas, que van a ir hacia la vena galeno de la parte superficial, va a ser la vena vermiana superior y el grupo anterior de la vena hemisférica superior. 
del profundo va a estar la vena de la fisura cerebelo mesencefálica y la vena del pedúnculo cerebelo superior. Y el tallo, venas pedunculares, comunicante posterior, de punto mesencefálica anterior, medial lateral y la vena mesencefálica lateral. Hay una excepción porque hablan de la vena tectal, pero es que la vena tectal primero va a la vermiana superior y esta vermiana superior va a la vena de la fisura cerebelo mesencefálica y de ahí sí ya llega a la vena de Galén. Es como una vena, es indirectamente que va a la vena de Galén. Entonces aquí en este eh, dibujo sagital podemos ver todo lo verde y es lo que hemos estado hablando, es el drenaje de las venas que van hacia la vena de Galeno, todas estas, que eh, es el petrosal y estas que en rojo, que son las venas que van a ir hacia el seno tentorial. Del seno tentorial entonces va a drenar la cara suboccipital y la cara tentorial. En la cara suboccipital vamos a tener, representando con la vena vermiana inferior y la vena hemisférica inferior y la cara tentorial va hasta la vena hemisférica superior. Que recordemos que cuando estas dos venas, las hemisféricas se unen, van a ir al seno tentorial. A veces o puede ir generalmente también directamente al seno transverso, pero si van para el seno tentorial, estas van a ir al seno transverso, al seno recto y a la tórcula. Entonces, este esquema es para mostrarles que el seno tentorial tiene diferentes entradas hacia ese, esas venas grandes. Entonces, eh, puede estar como en la parte posterior del seno recto o, o cerca a la tórcula o entre la tórcula puede también ahí como ir drenando en la parte medial del seno transverso. En la parte posterior hay como donde va entrando el seno petroso superior y ahí sobre la confluencia entre el seno transverso y el seno petroso superior también podría entrar el seno tentorial. Nuevamente acá les muestro para recordarles eh, el seno, pues todo, todas estas venitas como es la vena hemisférica superior, la inferior, la vermiana inferior, todas estas van a drenar a la tórcula, al seno recto, al seno transverso. Indirectamente también vemos involucrada a la vena verbiana superior, porque recordándoles la, el grupo posterior de la vena verbiana superior se va a unir con la vena verbiana inferior y este grupo así es que va a drenar hacia la parte de la tórcula y el, del seno transverso. Ya aquí una parte es... Eh, mirando la cara suboccipital, eh, en donde pues vemos aquí como sube la, la parte longitudinal de la vena permiana inferior, la correlación que tiene pues con todo esto para llegar al eh, el seno transverso. Y el seno petrosal eh, va a drenar la cara petrosal, las fisuras, entonces la cere cerebelo vulvar, la cerebelo pontina, la mesencefálica, la parte lateral, la parte eh, inferior medial del techo del cuarto ventrículo y el receso lateral. Y aquí vamos a hablar de la vena petrosa superior y es porque casi todas estas, para, antes de llegar al seno petrosa, eh, petroso, pues va a llegar primero a la vena petrosa superior. En Rotón hicieron como dos, dos, grupos de pacientes, dos grupos de cadáveres, uno de 20 y uno de 34. Entonces, eh, y eso es con el fin de mirar la disposición de la vena petrosa superior, donde es más frecuente, ya que la vena petrosa superior tiene una disposición intermedia, medial y lateral. Y dependiendo también de esta disposición, pues va a estar correlacionada con este, estas venas. Entonces, se dieron cuenta en el grupo de pacientes, de 20 pacientes, que en un 64.7% estaba, eh, pues se veía esta, esta, la ven, esta vena intermedia y en el grupo de 34 en un 95%. Después de esto sigue como la disposición lateral en donde está en una relación del 26.5% al, eh, al, al 45% y las venas que van a estar lateral son las eh, que, que van a ir lateral o que van a estar en correlación son las del grupo lateral de la vena hemisférica superior y la vena de la fisura cerebrosa condina. Y la que menos tuvo fue la medial que fue 8.8% y un 15%. Y ese, ese grupo va a tener eh, como correlación con estas venas, la transversa, transversa pontina, la pontotrigeminal, la cerebral pedúncular media y la fisura cerebelo pontina. Entonces, pues, es 
casi que toda la parte del tallo que va a estar como drenar al, al petroso, eh, al seno petroso. Aquí les voy a mostrar, eh, en el Neurosurgical Atlas tenemos pues la posibilidad de ver en 3D eh, toda la parte venosa del tallo y pues debería correr, pero bueno, la idea es mostrarle un poco más de manera eh, tridimensional cómo se vería la disposición de cada una de las venas y la correlación, digamos, con lo que estamos hablando de la transversa pontina con el quinto par y eh, acá esta sería la transversal. Ah, bueno, mira. Entonces, eh, pueden ir como oprimiendo los numeritos y va saliendo como los, el nombre de cada una de las venas. Eh, y acá como, bueno, la correlación de lo que más hemos estado hablando de cómo las venas, diferentes venas van a ir, digamos esta que es la vena transversal pontina, se va a unir. Eh, para llegar en, en a... En mi pantalla no estoy viendo nada de lo que estás hablando. Ah, Julio, está, está en blanco. Okay. Está en blanco, Juli. Qué triste. Tampoco. Está solo el cursor ahí en el centro. ¿Listo? ¿Ahora sí? ¡Opa! Ahora sí. sí. Muy bonito, ah, bueno. muy bonito. Sí, señora. Entonces, lo que les estaba hablando, entonces el Neurosurgical Atlas tiene eh, esta, eh, pues tiene varios modelos en 3D eh, y pues el único que tiene de venoso de fosa posterior son las del tallo. Entonces, les estaba mostrando que se puede pues ir volteando y lo que más me interesa es mostrarles es cómo todas esas venas que estuve hablando que van a llegar al seno petroso superior se ven correlacionadas aquí de una manera muy bonita y se ven correlacionadas con el quinto también. Entonces esta sería la transversa pontina que van a llegar también acá a la vena, eh, esta, la vena petrosa superior y ahí ya llega al seno petroso eh, superior de este lado. Eh, ¿Puedes girarlo más lento? Ok. Ahí. Entonces acá está la vena hemisférica anterior. Eh, la vena de la, de la um, fisura cerebelopontina. Aquí la vena pontotrigeminal. Les estoy mostrando cómo, cómo se va guiando y aquí ya cómo llega al seno petroso, eh, la, perdón, a la vena superior petrosa. Y de este lado tendríamos la transversa pontina que va aquí, se sigue, se correlaciona acá con el quinto par todas estas y va subiendo y se une nuevamente a la vena superior. Eh, de Petrosa Superior. También podríamos ver aquí uh, eh, la vena vulvar medial anterior y la punto vulvar, la vena punto vulvar del surco punto vulvar y aquí estaría la vena medular eh, vulvar medial anterior. Entonces, este es como el resumen de todo lo que hemos hablado de las características generales de los cuatro grupos de, pues, para entender, pues, para tener en la mente cada una de las venas. Y aquí les traigo el resumen de las venas que vamos a encontrar en cada uno de los subgrupos, eh, pues, para que se lleven esta imagen mental. Y muchas gracias por escucharme. Gracias. 
Eh, gracias, Juli. Muy amable, muy gentil por el esfuerzo. Muchas gracias por mostrarnos ese sistema venoso que le cuesta uno trabajo de grabárselo. Muchas gracias, Juli. Buenas noches. Juli, ¿cuántas veces crees que mencionó? ¿Tiene la lista? Aquí por eso hice este cuadro. ¿Cuántas crees que mencionó? Yo creo que más de 20. Más de 20, pero por ahí pasó hace rato. Esto para, para llamar la atención de la importancia del sistema venoso de la fosa posterior que uno la tiene, por lo menos en el tiempo que yo anduve por la neurocirugía, dentro de la sala de, de cirugía, ese capítulo de las venas de la fosa posterior uno la tenía medio olvidada. Quedaba con los senos y lo que pudiera llegar ahí. Y muchas de las complicaciones posquirúrgicas se deben precisamente al desconocimiento del sistema venoso de la fosa posterior, que algunos cirujanos con mucha tranquilidad llegan y van coagulando lo que les estorba. Y esos, esos son los grandes edemas post, postquirúrgicos que se llevan el paciente, especialmente en la fosa posterior, que resiste tan poco edema, ¿no? Muy bonita su presentación, pero se salva con el último capítulo. Eh, lo que mostró de qué libro es, que no, ese no lo tenía yo en mi cabeza. ¿De qué libro? Uli. Profesor, es... Esa es una aplicación, profe, que usamos que se llama Neurosurgical Atlas. El Neurosurgical Atlas, correcto. Sí, señor. No, lo tenía, no lo tengo yo en mi, en mi biblioteca. Me lo tienen que prestar. Es este. Eh, es, una, es una página que realmente es muy buena. No sé si acá. Eh, y no solamente está para la visión de esto, sino pues tiene los abordajes y realmente es muy didáctica para aprenderse toda la neuroanatomía. No, y es que ayuda mucho para, para, para entender mejor el sistema venoso, porque uno finalmente tiene que es como poner más bien el grupo de venas que drenan hacia el seno lateral, las que llegan al seno recto, las que llegan al seno petroso, las que llegan al seno petroso inferior y va uno como poniendo el capítulo de venas por senos como para poder entenderlas mejor porque este listado tan grande, no sé si a ustedes que tienen el cerebro más joven se les quedó en la cabeza todo lo que aquí vimos o si tenemos que volver varias veces para tener alguna memoria. Pero este, pues, es esa imagen que le permite a uno poner su cursor sobre el punto, sobre el número y, y, y seguir el curso de, la, de las venas, me parece muy interesante. Pues por eso Muchas les traigo este por su presentación. como resumen. Muchas gracias Yo quiero, por su presentación que estuvo muy bonita. Quiero hacer un comentario si es posible. Claro. Fernando Jaquín. Mira, eh... Eh, Juli, muy bien, es un tema, no es fácil, es un tema difícil, pero eh, ¿qué le sirve a uno de esto? Lo que dijo el doctor Aristizá, yo creo que es muy importante. Yo por principio en la fosa posterior no coagulo ninguna vena en cirugía. Hay gente que dice, y lo he visto y lo he hecho, porque ha tocado a veces que se llega a dañar la vena, la petrosa superior o superficial, perdón, uno la puede coagular y generalmente no pasa nada. Pregunta que dice el doctor Oyeman, que operaba muchas fosas posteriores en Boston. Sin embargo, hace poquito hicimos una revisión y hay un grupo de gente que encontró que un porcentaje muy bajito sí pueden hacer infartos venosos. Entonces, el consejo es evitar coagular venas en la fosa posterior, si es posible. Ojalá no se le rompa uno ninguna vena, pero es, es catastrófico. La fosa posterior es... Otro compartimento muy delicado y mucho más delicado, diría yo, que, que el mismo cerebro. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado con eso. Ese es el único comentario y muchas gracias. Muy bueno, muy bueno el comentario. Doctor, doctor Jorge Aristizábal, yo me acuerdo que en las clases de anatomía alguna vez nos, también nos dio un mensaje de la anatomía de las venas y me gustaría escucharlo. Él tiene una filosofía muy clara en torno a eso, la fosa posterior. Doctor Jorge. Hola, buenas tardes. Pues, lo, sí, no, ya, yo pienso que ya han dicho todo. Yo lo que pienso es que las que están sobre la superficie, 
tienen mucha anastomosis y son las quizás las que uno toca más. ¿Cuáles son las dos que, que, que yo siempre tengo dificultades? Son las que están hacia el tentorio sobre el cerebelo, que uno siempre tiene que jugar mucho con ellas para ver sus abordajes. Cuando llegue, va a la pineal se tiene que saber las cinco venas grandototas que van a, a la vena de galeno para saber si no las daña. Y la vena petrosa superior, lo que dijo Fernando, yo un día a mí se me reventó una y el paciente hizo un infarto cerebeloso, le entré y le quité medio cerebelo y eso fue una catástrofe que todavía me acuerdo. Cuando uno trata la superficie, a diferencia de lo que le pasa a supratentorial, uno las puede manipular más fácil y, les, y juega más con ellas. En el cerebelo uno no tiene que tocarlas mucho. Y, y esa es la gran ventaja. Pero tiene las dos que van a, hacia el tentorio y hacia la vena de galeno, que siempre que uno está operando, esas se revientan o sangran. Y, 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 y yo lo que hago es que tapo el sangrado y sigo la cirugía. No me pongo a, a buscar a ver por qué hace uno más daño. Y la petrosa superior, si es una vena que uno, como dijo Fernando, la debe ver, la debe cuidar y no la debe sacrificar. Ahora, cuando uno está explorando el, el cerebelo por la cara superior, la cara tentorial, tiene que hacerlo con mucho cuidado porque a veces la tracción y tratando de mirar arriba, se le rompen a uno esas venas y ya hay Dios. ¿Ya terminamos? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Julianita, tomar agua. Un saludo grande. Vamos a seguir, posiblemente, vamos a meternos en la próxima sesión con mucho de columna. Entonces, no sé el que encuentre artículos buenos de, de anatomía quirúrgica de columna. Vamos a ir desde lo básico hasta lo, hasta lo más complejo. Y, y al último vamos a tratar de, de, de hacer unas charlas de anatomía quirúrgica.